ഹലോ ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കേരള പി എസ് സി നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത വീഡിയോയുടെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് അതായത് മെക്കാനിക്കൽ ഓട്ടോ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ അടുത്ത പാർട്ടാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ഒരു ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു വാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് വൺ വാട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ വാട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് വൺ ജൂൾസ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അല്ലേ ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ വൺ വൺ വോൾട്ട് പെർ ഓം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വോൾട്ട് ബൈ ഓം വി വൈ ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ അപ്പോൾ അത് ഇത് കറണ്ട് ആണ് ഫാരഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഓം ബൈ ആംബിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു യൂണിറ്റ് ഇല്ല പോട്ടെ അപ്പം എന്താണ് ജൂൾസ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് വാട്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അതാണ് ആൻസർ ഇരുപത്തൊമ്പത് ആൻസർ ഈസ് ബി ഓക്കെ മുപ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഈ സീരീസിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അമീറ്റേഴ്സ് ആർ ആൾവേസ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ ഡാഷ് വിത്ത് ലോഡ് ഓർത്തോളുക ലോഡിൻ്റെ കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് കാരണം എന്താ അമീറ്റർ കള കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് കറണ്ട് ആണ് അല്ലേ എത്ര ഈ ഇതിനകത്ത് എത്ര ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം അതിനകത്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ സീരീസിലാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അമീറ്റർ വോൾട്ട് മീറ്റർ ആണെങ്കിലോ ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ആ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ഡിഫറൻസ് അല്ലേ ആണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് സീരി എന്താണ് വോൾട്ട് മീറ്റർ എപ്പോഴും പാരലായിട്ടുമാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അമീറ്റർ എപ്പോഴും സീരീസിലാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അമീറ്റേഴ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് തേർട്ടിയുടെ ആൻസർ എ ഓക്കെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ സർക്യൂട്ട് അറേഞ്ച് ട്രാൻസിസ്റ്റർ എപ്പോഴും എന്താണ് കോമൺ എമിറ്റർ ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കോമൺ എമിറ്റർ ആണ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള അറേഞ്ച് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് ബി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സെനർ ഡയോഡ് ഈസ് യൂസ് ഡാസ് സെനർ ഡയോഡ് റെക്ടിഫയർ ആയിട്ടാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല സ്വിച്ച് ആണോ അല്ല ആംബിഫയർ ആണോ അല്ല വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സെനർ ഡയോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ നമ്മളത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് സെനർ ഡയോഡ് ഈസ് യൂസ് ഡാസ് എ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ആൻസർ ഈസ് ഡി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ ഓഫ് ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയർ ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയറിൻ്റെ റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും ഇതിപ്പം ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കറിയാവുന്നത് ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയറിൻ്റെ റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ എ സിയെ ഡി സി ആക്കുമ്പം എ സി ടു ഡി സി ആക്കുമ്പം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എന്താ കുറേ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയും അല്ലേ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് ഇതിങ്ങനെ ഇതാക്കിയിട്ട് ഡി സി ആക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്ന ഭാഗങ്ങളെയാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് ഈ റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഫുൾ വേവിനെ നമ്മൾ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യുമ്പം ഓർത്തോളാം ഫുൾ വേവിനെ നമ്മൾ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യുമ്പം ഫുൾ വേവിനെ നമ്മൾ ഡി സി ആക്കുമ്പം നമ്മൾ റിപ്പിൾ കുറവായിരിക്കും രണ്ട് വാല്യൂസേ ഉള്ളൂ ഫുൾ വേവിനും ഹാഫ് വേവിനും രണ്ട് വാല്യൂസേ ഉള്ളൂ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റും വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വണ്ണും അത് റൂട്ടൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഇക്വേഷൻ ഐ എം മൈനസ് ഐ ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ ആ ഇക്വേഷൻ ഒന്നും നമ്മളിപ്പോൾ അറിയണ്ട രണ്ടെണ്ണം ട്രിപ്പിൾ ഫാക്ടേഴ്സ് രണ്ടെണ്ണം ആണ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റും ആണ് പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോറും ആണ് ഫുൾ വേവിനെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് വേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഹാഫ് വേവിന് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വണ്ണും ആയിരിക്കും ഓക്കെ അത് ഓർത്തുള്ള കാണാതെ പഠിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ് ഇലക്ട്രോണിക് ഇലക്ട്രിക്കലായി പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയറിന് പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റും ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയറിന് അപ്പോൾ ഇന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി ആണ് തേർട്ടി തേർട്ടി ആൻസർ സി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് എ നീ വോൾട്ടേജ് ഓഫ് സിലിക്കൺ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് ഓക്കെ നീ വോൾട്ടേജ് ഓഫ് സിലിക്കൺ ഡയോഡാണ് ചോദിച്ചിരുന്നത് ഓക്കെ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ എന്നുള്ള കുഴപ്പമില്ല സിലിക്കൺ ഡയോഡിൻ്റെ നീ വോൾട്ടേജ് നീ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഗ്രാഫ് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ അതായത് ഏതോ ഒരു വോൾട്ടേജ് എത്തുമ്പോൾ എന്താ ഇങ്ങനെ
ബാറ്ററി ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പം എന്താണ് സംഭവിക്കുക നമ്മൾ ഇപ്പം ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിളിലെല്ലാം ഉള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ് എന്താണ് ബാറ്ററി ചൂടാവുന്നു ബാറ്ററി ചൂടാകുമ്പം മൈലേജ് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ മൈലേജ് കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ള മറ്റ് പവർ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ള അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ മൈലേജ് കൂടുമ്പോൾ എന്ത് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എന്തോ ആവുമ്പോഴാണ് മൈലേജ് കുറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പവർ കിട്ടാത്തത് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി കുറയുമ്പം സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എപ്പോഴും കൂടി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ചാർജ് കൂടുതൽ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ആൻസർ എന്നാണ് ബി ആണ് ആൻസർ അപ്പം ബാറ്ററി ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി കുറയും അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിയും കുറയും അപ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് ബി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഡിവൈസ് പ്രിവെൻസ് ദ ജനറേഷൻ ഓഫ് എക്സസ് വോൾട്ടേജ് വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഏതാണ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ആണ് വേറെ ഒന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലേ ഡയറക്ട് ഡ്രൈവ് നോക്കേണ്ട കറണ്ട് ലിമിറ്റർ അല്ല ബാരൽ ഡ്രൈവ് അല്ല വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ വേറെ ഒന്നിനെ പറ്റി നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ആൻസർ ഈസ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ആൻസർ ഈസ് ഡി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫോഴ്സ് ടെൻഡിങ് ടു മൂവ് ദ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഈസ് കോൾഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോഴ്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡി കറണ്ട് ആണോ അല്ല റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആണോ ഒട്ടും അല്ല പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണോ ഇ എം എഫ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അവർ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആക്ച്വലി വി എന്ന് പറയുന്നതല്ലേ അത് നമുക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം വോൾട്ടേജ് പക്ഷേ അത് അതിനെക്കാട്ടി കുറച്ചുകൂടെ വോൾട്ടേജ് ആണ് കാരണം പക്ഷേ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഇ എം എഫ് ആണ് അല്ലേ ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് മൂവ് ദ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അപ്പം കൂടുതൽ ആക്യൂറേറ്റ് ആണ് ഇ എം എഫ് ആണ് അപ്പം ആൻസർ ഈസ് ബി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സോഴ്സ് ഓഫ് എ സി സപ്ലൈ ഈസ് ഇനി അതിൽ എ സി സപ്ലൈയുടെ സോഴ്സ് എ സി ജനറേറ്റർ സോഴ്സ് ആണ് അല്ലേ അതാണ് ആൻസർ പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെ നോക്കാം ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ മോട്ടർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കറണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ജനറേറ്റർ ആണ് കറണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഡി സി മോട്ടർ മോട്ടറേ അല്ല ലെഡ് ആസിഡ്സ് അല്ലേ ലെഡ് ആസിഡ്സിൽ എന്താണ് നമ്മൾ തരുന്നത് നമുക്ക് ഡി സി കറണ്ട് ആണ് തരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആൻസർ ഈസ് എ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പൊളാറ്റി ഓഫ് ഡി സി വോൾട്ടേജ് ഡി സിയുടെ വോൾട്ടേജിന് പൊളാറ്റി ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുമോ ഇല്ല ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ ചേഞ്ചസ് അറ്റ് ടൈം ഇല്ല ഏത് റേവർ ബി ഒട്ടും അല്ല ഡസ്റ്റ് നോട്ട് ചേഞ്ച് ഫിഫ്റ്റി വൺ സി ആണ് ആൻസർ അപ്പം പൊളാറ്റി ഓഫ് എ സി എന്ന് പറയുമ്പം ഇത് ഏത് റേവർ ബി ആണ് അല്ലേ എ സി ആവുന്നതെങ്കിൽ ഏത് റേവർ ബി ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കേബിൾ ജോയിൻസ് ആർ സോൾഡേഡ് ഫോർ സോൾഡർ ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ് ഗുഡ് മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആണ് അല്ലേ കാരണം നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് പശ വെച്ച് ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അതുപോലെ കിട്ടണമെന്നുണ്ടോ ഇല്ല അവോയ്ഡ് കൊറോഷൻ ആന്ന് അപ്പം അതായത് ജോയിൻറ്റ് കൊറോഷൻ കാരണം അവിടെ ഒരു ജോയിൻറ്റിൽ ലോസ് ഉണ്ടാവായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ അപ്പോൾ അത് അതും ആൻസർ ആണ് അപ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് ഓൾ ഓഫ് ദീസ് അപ്പം ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ഡി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ വോൾട്ടേജ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ എ കണ്ടക്ടർ ഓർ കോയിൽ ബൈ ഇറ്റ്സ് ഓൺ മാനറ്റി ഫീൽഡ് ഓൾ എന്താണ് സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് വേറെ നോക്കണ്ട മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടർ ആണോ അല്ല റിയാക്ടൻസ് ആണോ അല്ല മാഗ്നറ്റോ മോട്ടീവ് ആണോ അല്ല സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ദ ആൻസർ ഈസ് ബി ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ദ ആൻസർ ഈസ് ബി യാ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ നമുക്ക് ഇതൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഇൻ എ സെൻട്രൽ ടാപ്പ് സർക്യൂട്ട് ഇഫ് ദ വോൾട്ടേജ് ബിറ്റ്വീൻ വൺ ആൻഡ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് ആൻഡ് സെൻട്രൽ ടാപ്പ് ഈസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് പീക്ക് ദെൻ പി ഐ വി ഓക്കെ പീക്ക് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് വോൾ പി ഐ വി ഈസ് പി ഐ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പി ഐ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് അല്ലേ പി ഐ വി ഈസ് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് നമുക്കൊരു കുഴപ്പമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൽ ഫുൾ വേവ് ആണോ ഹാഫ് വേവ് ആണോ എന്ന് തന്നിട്ടില്ല പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്താ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇക്വേഷൻ വന്നിട്ട് എന്താ ഈ പി ഐ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇൻറ്റു വി ഉണ്ട് ടു ഇൻറ്റു വി ഉണ്ട് ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫൈവർ ആണെങ്കിൽ ടു ഇൻറ്റു വിയും ഹാഫ് വേവ് ആണെങ്കിൽ വൺ ഇൻറ്റു വിയും ആണ് പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാങ്ങി ഇപ്പം അതിൽ ഷണ്ട് വാല്യൂ ഉണ്ട്
Light emitting diode is light emitting diode is usually made from silicon. Seriyana. Karna silicon is onda karundu. Silicon is matra onda karna. Allo. Silicon is matra onda karna. Apa. Okay, no, no. use reversed bias junction on all reverse bias. All give a light output when which increases with increase in temperature. Temperature of wood bomb light output to cool on the in all depends on the recombination of holes and electrons. Cartel holes and electrons in the recombination on down the energy gap. Light at another answer is D 58D. Last question on the one. Uh, the input and output signals of a common emitter amplifier. Common emitter or a common emitter phase. CEP. Le, common emitter in phase. Anu. Common base. Anu, 180. Le, CBR 180. Uh, anu, CB 180. Abam, uh, common base anu, out of phase. Anu, out of phase by 180 degree. Anu, common base anu, out of phase by 180 common emitter album in phase. Okay, this is the question. The answer is D. Okay, this is the question. I am going to tell you about the This is the question. I am going to tell you about the previous question. I am going to tell you about the government. Okay, bye bye.